Climate Now, in collaboration with Copernicus. Hello and welcome to Climate Now, We're here from Marseille in the south of France. And we're about to take a deep dive into the Mediterranean to investigate the long-term effects of marine heat waves. Bah, C'est assez déroutant puisqu'on travaille sur des choses qui, euh, on, on en est quasiment certain, vont bientôt mourir. Before we head out to sea, let's check the latest data on our warming planet from the Copernicus Climate Change Service. On a global scale, we just had the hottest January on record, with temperatures 0.7 degrees Celsius above the 1991 to 2020 average. There was a huge contrast in temperatures across Europe. In Scandinavia, there was a particularly cold spell in early January, with temperatures the lowest they've been for decades in some parts of Lapland. Meanwhile in Spain, people flocked to the beach in Barcelona as temperatures soared 8 degrees or more above average towards the end of January. Across the planet as a whole, this map of temperature anomalies shows how the above average temperatures of 2023 continued into 2024. It's particularly warm over the oceans at the moment. Data for January indicates the sea surface temperature in non-polar regions is already at least as high as the all-time record set in August last year. Well now to our story and this region of the Mediterranean has been hit by heat waves for decades. So what impact is that having and can we do anything about it? It's time to load up the boat with diving gear and head out to sea. These researchers are measuring the effects of marine heat waves on a long-term basis, and they're setting off to check corals close to Marseille. Alors aujourd'hui, on va aller faire des recensements de l'état de santé des populations de gorgones rouges entre 30 et 40 mètres qui se trouvent sur un site à Marseille qui s'appelle les Farillons. Donc l'objectif, c'est de faire des suivis assez réguliers pour voir comment va se dégrader au fur et à mesure du temps l'état de santé de ces populations dans le futur. This picturesque coastline was hit by marine heatwave conditions in 1999, 2003, 2015, 2022 and 2023. Marine biologists Tristan Estac and Justine Richaume have witnessed how colonies of corals and gorgonians disappeared from the first 10 or 20 metres of water. Today, they're counting and measuring the colonies in deeper, cooler zones. Le constat est que tout ce qui est mort en 2022, c'est toujours mort. Donc il reste encore les squelettes de gorgones, beaucoup. Et quand on arrive vers 35-40, il commence à avoir une population dense, en bonne santé, comme elle l'était déjà euh, les années d'avant. Donc celle-là, elle n'est pas encore touchée. The video and photos the scientists take offer them a solid base to monitor how marine heat waves are killing off certain species in the Mediterranean. Justine Richon picks out three photos of the same area near Corsica to illustrate what's happening. Là, on a trois images qui correspondent à trois années différentes, donc 2015, 2017 et 2023. Sur l'image la plus vieille, on peut voir des colonies de corail rouge de Méditerranée en parfaite santé. Sur la deuxième image, on observe que les colonies commencent à mourir. On voit des nécroses et des tissus morts. Ça peut être notamment dû à des vagues d'anomalies thermiques. Et enfin, sur la dernière image, on voit que ces colonies-là de corail rouge sont totalement tombées et euh, reflètent une structure plutôt plate de l'habitat et donc plus d'habitat disponible pour les poissons. Globally, the number of marine heatwave events has doubled since 1982 and species that can't move like corals are some of the worst affected. Scientists say the main thing we can do to help them is to prevent fishing and tourism around vulnerable areas. Peut-être qu'en leur enlevant les pressions humaines, on leur laisse une chance de s'adapter, peut-être qu'il y a une mutation qui va apparaître et qu'on aura des, des super colonies qui seront adaptées au changement climatique et qui pourront ensuite, dans le plus beau des mondes, par reproduction, reconquérir les couches de profondeur plus en surface. However, marine heat waves are forecast to become more frequent and intense, and even in the best conditions, these species grow at just a few millimeters per year. À l'échelle d'une vie humaine, on ne pourra pas retrouver les paysages qui ont été perdus à la suite des vagues d'anomalies thermiques, par exemple de 99, de 2003 et de 2022. Well, that is all we have time for, but you can read a lot more about how our planet is changing on euronews.com slash climate now. And I'll see you next time. Climate Now, in collaboration with Copernicus.